ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ബയോളജി നമ്മളിന്ന് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോർ സസ്റ്റൈനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ക്ലാസ് നോക്കാം ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടേംസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ബയോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഇക്കോളജി അപ്പം അതിൽ എന്താണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ബയോസ്ഫിയർ ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് വർ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് എർത്തിൽ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എക്സെട്രാ നമുക്കറിയാം ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അനിമൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കൂടാതെ ആംബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് വേൾഡ് അതുകൂടാതെ നമുക്കറിയാം എർത്തിൽ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ആംബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആംബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ലിവിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ആംബയോട്ടിക്സ് ആംബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോയിൽ ഉണ്ട് എയർ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് എയർ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആംബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എർത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോസ്ഫിയറിൽ ആംബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഓക്കെ ദ സൺ ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ് നമുക്കറിയാം ലിവിംഗ് വേൾഡിലെ എനർജി സോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സണ്ണാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ സണ്ണാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ സണ്ണിൽ നിന്നും എനർജി ഡയറക്റ്റ് ആനിമൽസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് എന്താ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് കൺവേർട്ട് ലൈറ്റ് എനർജി ടു കെമിക്കൽ എനർജി ബൈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് ആനിമൽസിലോട്ട് എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എന്ത് ബയോസ്ഫിയർ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്കോളജിയെ കുറിച്ചാണ് എക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് എമങ് ദം സെൽഫ് ആൻഡ് വിത്ത് ദയർ എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഇക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ സ്റ്റഡിയാണ് ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പും എമങ് ദം സെൽസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദയർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമായിട്ടുള്ള എന്ത് ഇൻ്റർ റിലേഷനും ഓക്കെ ഓർഗാനിസംസും ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിസവും അതിൻ്റെ എൻവിറോൺമെൻറ്റും അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സും തമ്മിലുള്ള ആ ഇൻ്റർ റിലേഷനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബയോളജിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ത് ഇക്കോളജി ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ഇലുസ്ട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് ആംബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആംബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് എയർ ഉണ്ട് സോയിൽ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ആംബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫങ് ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൺലൈറ്റ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ഇനി എയർ ആണ് എയർ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ റെസ്പിരേഷൻ നമുക്ക് റെസ്പിരേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് എയർ ദെൻ വാട്ടർ വാട്ടർ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസും സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം യെസ് വാട്ടർ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദെൻ സോയിൽ സോയിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ന്യൂട്രീഷ്യൻസും പ്ലാന്റ്സിനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യൻസൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ സോയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷ്യൻ ഫോർ ന്യൂട്രീഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് സോയിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫുഡ് ചെയിനിനെ കുറിച്ചും ഫുഡ് വെബിനെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുട
consumers that directly or indirectly depend on green plants for energy are called consumers energy ki vendi green plants ne direct ayo adallengil indirect ayo endu depend cheyina organismathine parayna peraan endu consumers okay animals that directly depend plants are called primary consumers consumers ne randayite consumers ne nammle primary consumers secondary consumers tertiary consumers ne ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ദോസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസ് ദാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഡയറക്ട്ലി പ്ലാൻസിൽ പ്ലാൻസിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര് secondary consumers and the organism depend on secondary consumers are called tertiary consumers endane ah secondary organismine sorry secondary consumers in direct act depend eina organismine parayna peraan endu tertiary consumers appo consumers ane different types unde primary consumers secondary consumers and tertiary consumers okay ini namaku text book illulla indicators nokkam idella first indicator aanu ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു ഫുഡ് ചെയിൻ ആൻഡ് ഫുഡ് വെബ് ഡിഫർ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ഫുഡ് ചെയിനും ഫുഡ് വെബും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസർ ദ ചെയിൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ഈറ്റ് ആൻഡ് ബീയിങ് ഈറ്റ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ആനിമൽസിനെ ഈറ്റൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു അനിമൽ ഒരു ഓർഗാനിസം മറ്റൊന്നിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈറ്റൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു സ്വീക്കൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ചെയിൻ ഫോമിൽ പോകുന്നതാണ് എന്ത് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇൻ നേച്ചർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ആർ ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ദീസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ഫുഡ് വെബ് അതായത് എന്താണ് ആ ഇൻറ്റർ റിലേറ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ഫുഡ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോമിലുള്ള ഫുഡ് ചെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫുഡ് വെബ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് ഇതൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഒരു ഫുഡ് വെബ് അവിടെ ഒന്നിലധികം ഫുഡ് ചെയിൻ കണ്ടോ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇസ് എ സിംഗിൾ ഓർഗാനിസം ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ ഫുഡ് ചെയിൻ ഓക്കെ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഓർഗാനിസം ഒന്നിലധികം ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന് ആൻസർ നോക്കാം സെയിം ഓർഗാനിസം ബിലോങ്സ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആ ഒരു ഓർഗാനിസം തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് ചെയിനിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നോക്കാം ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഗ്രാസിനെ ആര് കഴിക്കും റാബിറ്റ് കഴിക്കും പിന്നെ ഗ്രാസിനെ ആര് കഴിക്കും ഡിയർ കഴിക്കും അപ്പം ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓർഗാനിസം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് ചെയിനിൽ അവിടെ പെട്ടിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാൻ സെയിം ഓർഗാനിസം ഒരുപാട് ഫുഡ് ചെയിനിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബെനഫിഷ്യൽ നോസ് സ്പിഷ് സ്പീഷ്യസ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ബിയോണ്ട് ദ ലെവൽ ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഈസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ബിക്കമ്മിങ് ഫുഡ് ടു മോർ ദാൻ വൺ ഓർഗാനിസംസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ചെയിൻ വൈ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുഡ് ചെയിനിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫുഡ് ചെയിനിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുക ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫുഡ് ചെയിനിൽ നമുക്കറിയാം ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസം തിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഫുഡ് ചെയിനിന് എന്തായാലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് മോർ ദാൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം If a particular species increases its number, the animals that form its food get destroyed. It causes food scarcity and thus they themselves destroy. That is why we say that the number of food organisms that are increased in the food chain, the number of food organisms that are increased in the food chain, the number of food organisms that are increased in the food chain, the number of food organisms that are increased in the food chain, the number of food organisms that are increased in the food chain, the number of food organisms that are increased in the food chain. It causes food scarcity. What is the reason why? ആ ഫുഡ് സ്കാർസിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ നമ്പർ കൂടി അത് കഴിക്കുന്നതിനൊക്കെ അത് കഴിച്ച് തിന്നിട്
അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ചെയിനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ നമ്പറിലുള്ള വേരിയേഷൻ എത്രത്തോളം ആ ഒരു ഫുഡ് ചെയിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നോക്കാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം ഡിക്രീസസ് ഇറ്റ് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ദ എസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അനദർ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഫ്രം ദയർ ഓ ഫുഡ് ദ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ദ ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫുഡ് ചെയിനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്താലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും അതെന്താണ് ആ ഫുഡ് വെബിനെ അഡ്വേഴ്സ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് എൻവിറോൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും അത് ആ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുഡ് ചെയിനിലെ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ നമ്പർ കൂടാനും കുറയാനും പാടില്ല ഓക്കെ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അത് ഫുഡ് വെബിനെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെയും എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയത്തിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഇനി നോക്കുക നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രോപ്പിക് ലെവലിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഈ ട്രോഫിക് ലെവൽ നോക്കാം ട്രോഫിക് ലെവൽസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ഫുഡ് ചെയിനിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ട്രോഫിക് ലെവൽസ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ബിലോങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഒരു ട്രോഫിക് ലെവലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഫസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക് ലെവലിലുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ആയിരിക്കും ഓൾ ഫുഡ് ചെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഫുഡ് ചെയിനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസിൽ നിന്നുമാണ് ഹെർബിവോസ് ആർ ഇൻ സെക്കൻഡ് ട്രോപ്പിക് ലെവൽ അതായത് പ്ലാൻസിനെ ഈറ്റൺ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ട്രോപ്പിക് ലെവലിലുള്ളത് കാർണിവോർസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് തേർഡ് ട്രോപ്പിക് ലെവൽ കാർണിവോർസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കാർണിവോർസ് ആണ് ഏതുള്ളത് തേർഡ് ട്രോപ്പിക് ലെവൽസ് ഓക്കെ ഇനി ഓംനിവോസ് ഉണ്ട് ഓംനിവോസ് മീൻസ് ടേർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടേർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ഏതിലുള്ളത് ഫോർത്ത് ട്രോപ്പിക് ലെവലിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രോഫിക് ലെവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ട്രോഫിക് ലെവൽസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും സെക്കൻഡ് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ ഹെർബിവോസും തേർഡ് ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ കാർണിവോസ് അഥവാ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സും ഫോർത്ത് ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ ടേർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓർ ഓംനിവോസുമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ട്രോഫിക് ലെവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് നാല് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡസ് ദ സെയിം ഓർഗാനിസം ഒക്യൂസ് ഒക്യൂപ്പായി മോർ ദാൻ വൺ ട്രോപ്പിക് ലെവൽ അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസം ഒന്നിലധികം ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ എന്താണ് ദ സെയിം ഓർഗാനിസം ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രോപ്പിക് ലെവൽ ആസ് ദ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് വെബ് ഇൻക്രീസസ് ആ അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസം ഒന്നിലധികം ട്രോഫിക് ലെവലിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഫുഡ് വെബ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് വെബ് ഇൻക്രീസസ് അല്ലേ ഫുഡ് വെബ് ഒരുപാട് ഫുഡ് വെബ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഓർഗാനിസം ഒന്നിലധികം ട്രോഫിക് ലെവലിൽ ഒക്യൂപ്പായി ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിഡ് യു റീഡ് ദ നോട്ട് ഓൺ ട്രോഫിക് ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇലുസ്ട്രേഷൻ ബൈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഓർഗാനിസം ഓഫ് ഫുഡ് വെബ് അറ്റ് വേരിയസ് ട്രോഫിക് ലെവൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബോക്സ് കണ്ടോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ ട്രോഫിക് ലെവൽസും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് തേർഡ് ഉണ്ട് ഫോർത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെ വെച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടേർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ എഴുതും ഈകളും മങ്കൂസും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രോഗ് ആൻഡ് സ്നേക്ക് എഴുതുക ദെൻ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ എഴുതുക ഗ്രാസ് ഓപ്പർ ആൻഡ് റാറ്റ് ദെൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക് ലെവല് അതിൽ എഴുതുക ഗ്രാസ് ആൻഡ് പാഡി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഈസ് ദർ എനി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫിഫ്ത്ത് ട്രോപ
അതായത് ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ ട്രോഫിക് ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഗാനിസം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന ലോവർ ട്രോഫിക് ലെവലിലെ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഡിസ്റ്റർബ് ദ ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് വെബിൻ്റെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫുഡ് ചെയിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഓക്കെ എൻവിറോൺമെൻറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള ഇക്കോളജിക്കലി നടക്കുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബന്ധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാം മെയിനി റിലേഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ നേച്ചർ ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ഇക്വലിബ്രിയം ആൻഡ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രിയത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദോസ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അതായത് ഈ ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ള ഫുഡ് റിലേഷൻ തന്നെയാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസിനെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നാ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിഡേഷൻ പാരസൈറ്റിസം കോമ്പറ്റീഷൻ മ്യൂച്വലിസം ആൻഡ് കമൻസലിസം ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് പ്രിഡേഷനെ കുറിച്ചാണ് പ്രിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ബെനഫിറ്റഡ് അതർ ഈസ് ഹാംഡ് പ്രിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫുഡ് റിലേഷൻ ആണല്ലേ ഇതിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ബെനഫിറ്റുമായിരിക്കും അതർ ഈസ് ഹാംഡ് ഒന്നിനെന്തായിരിക്കും ദോഷവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ടൈഗർ ആൻഡ് ഡിയർ ടൈഗർ ആൻഡ് ഡിയറിൽ ഇതിൽ ടൈഗറിലാണ് ബെനിഫിറ്റും ഡിയറിലാണ് ഹാമും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന് ബെനഫിറ്റും ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തേന് ഹാംഫുള്ളും ആയിരിക്കും പ്രേ ബിക്കം ദ ഫുഡ് ഓഫ് ദ പ്രിഡേറ്റർ പ്രേ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രിഡേറ്ററുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടൈഗറും ഡിയറും നെക്സ്റ്റ് ആണ് പാരസൈറ്റിസം പാരസൈറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ബെനഫിറ്റഡ് അതർ ഈസ് ഹാംഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിഡേഷൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ബെനഫിഷ്യൽ ടു വൺ ആൻഡ് ഹാംഫുൾ ടു അതർ ഒന്നിന് ബെനഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും മറ്റേ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് എന്തായിരിക്കും ഹാംഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മാംഗോ ട്രീ ആൻഡ് ലൊറാന്തസ് മാവും ഇത്തിൽ കണ്ണിയും ഓക്കെ ലൊറാന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിൽ കണ്ണി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ആർ ഹാംഡ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ലേറ്റർ ദ വിന്നർ ഈസ് ബെനഫിറ്റഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടു പേർക്കും തുടക്കത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഹാം ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ ലേറ്റർ പിന്നീട് വിന്നർ ഈസ് ബെനിഫിറ്റഡ് ജയിച്ച ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ബെനിഫിഷ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ഹാംഫുൾ ടു ബോത്ത് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ദെൻ ബെനിഫിഷ്യൽ ടു വൺ ഹു വിൻസ് ഓക്കെ ഇനി അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് പാഡി ആൻഡ് വീഡ്സ് പാഡിയും വീഡ്സും ഒരേപോലെ അല്ലേ വളരും ഓക്കെ വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വിജയിച്ച ആൾ അത് പാഡിയാണ് വിജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാഡിനായിരിക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ഓക്കെ ദെൻ വീടാണെങ്കിൽ വീടിന് അതാണ് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് എന്ത് മ്യൂച്വലിസം മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ആർ ബെനഫിറ്റഡ് രണ്ടു പേർക്കും എന്താണ് ഉപകാരമാണ് ആർക്കും ദോഷമില്ല രണ്ടു പേർക്കും ഉപകാരമുള്ളതാണ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ബോത്ത് ദ ഓർഗാനിസം ഈസ് കോൾഡ് മ്യൂച്വലിസം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സി ആനിമോൺ ആൻഡ് ഹെർമിറ്റ് ക്രാബ് സി ആനിമോണും ഹെർമിറ്റ് ക്രാബും കടൽപ്പൂവും സന്യാസി ഞണ്ട് ഇനി നോക്കാം ലാസ്റ്റ് വൺ കമൻസാലിസം കമൻസാലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ബെനഫിറ്റഡ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് നെയ്തർ ബെനഫിറ്റഡ് നോർ ഹാംഡ് ഒന്നിനെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഗുണമായിരിക്കും അല്ലേ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഓർഗാനിസത്തിന് നെയ്തർ ബെനഫിറ്റഡ് നോർ ഹാംഡ് ഗുണവോ ഗുണമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഗുണമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരിക്കലും ദോഷമായിരിക്കില്ല അതാണ് ഇത് കമൻസാലിസം അപ്പോൾ നോക്കാം മാംഗോ ട്രീ ആൻഡ് വാണ്ട മാവും മരവാഴി ഇതിൽ മാവിന് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വാണ്ടയ്ക്ക് മാവിന് ഗുണവും ഇല്ല ദോഷവും ഇല്ല എന്നാൽ വാണ്ടയ്